ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ് ആവാം ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ സാറിനെ കുറിച്ച് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ഞാനൊന്ന് പറയാം മക്കളെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആളായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വന്നേക്കുന്ന ഡോക്ടർ അനന്ത് ഈ ഡോക്ടറിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞാലേ അതായത് വലുതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ മാത്രം പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആയപ്പോഴ് ആൾക്ക് എൻട്രൻസിനോടും ഡോക്ടർ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിനോടും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നി ആ ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാലേ അച്ഛൻ ആദ്യം പുറത്തായിരുന്നു അബ്രോഡായിരുന്നു വോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അച്ഛന് വയ്യാതായി അച്ഛന് നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നു വെരിക്കോസ് വൈൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അമ്മ സാധാരണ നിത്യവേതനത്തിന് അടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫാമിലി സാധാരണ ഫാമിലി എന്താ പറയുക ഫിനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ അനന്തു അച്ഛനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവാം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേ നേരം കാത്തിരിക്കണം ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലപ്പുഴയിലായത് ആലപ്പുഴയിൽ അത്യാവശ്യം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർ ആൾക്ക് ടോക്കൺ കിട്ടാൻ തന്നെ കുറേ നേരം കാത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെ പോയി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടറിനോട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊക്കെ ഈസി വേയിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നു നമ്മൾ സാധാരണക്കാരനായത് കാരണം ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ എങ്ങനെയെങ്കിലും തനിക്കും ആ ജോലിയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അവിടെ വെച്ച് അവന് തുടങ്ങുന്നത് ആ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചിട്ട് തൻ്റെ അച്ഛന് വയ്യാതായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ അവിടെ എമർജൻസി ആയിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന നേഴ്സുമാരും മറ്റു ഡോക്ടർമാരും പിന്നെ എമർജൻസി കേസുകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരും എല്ലാം കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവനും ഉള്ളിലൊരാഗ്രഹം തോന്നി അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടായിക്കൂടാ അവിടെ മുതൽ പിന്നീട് അവൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാലേ മക്കളെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിന് നിങ്ങളൊക്കെ കുറേ ആളുകൾ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനും മറ്റുമൊക്കെ പോയി അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു വർഷം എനിക്ക് എൻട്രൻസിന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരുത്തേൽ എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് അവൻ്റെ മനസ്സിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ കാശില്ല അച്ഛനും വയ്യാതിരിക്കുക അമ്മക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ആ ഒരു വരുമാനം കൊണ്ടാണ് വീട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് മുന്നോട്ടേക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ തനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ വെറും ചോദ്യചിഹ്നം മാത്രമായിരുന്നു അവൻ്റെ മുന്നിൽ അപ്പോഴാണ് മക്കളെ അവിടെ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവനെ പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടെ അവൻ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പഠിച്ചു അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ഹാർഡ് വർക്ക് നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം ലാസ്റ്റ് അന്ന് കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാം ഉണ്ട് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ആ കേരള എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ കുട്ടികൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത എക്സാമിൽ അവന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് അവന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തന്നെയാണ് അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഈ നയൻറ്റി വണ്ണൊക്കെ റാങ്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ ആൾ കോഴിക്കോട് ട്രിവാൻഡ്രത്തൊക്കെ പോകില്ലേ എന്ന് പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അപ്പോഴും അവൻ്റെ മുന്നിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛനെ നോക്കണം അമ്മക്കൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അവനും അവൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവൻ ചൂസ് ചെയ്തു ഇന്ന് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിഞ്ഞിറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇയാളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമുക്കല്ലേ നാളെ നിങ്ങളും ചിലപ്പോൾ എത്തിപ്പെടാൻ പോകുന്ന കോളേജ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ഇവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല അനന്തുവിൻ്റെ കഥ അവന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിറങ്ങുന്നത്
പിന്നീട് കേരളത്തിൽ അങ്ങ് മുതൽ ഇങ്ങ് വരെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സബ്ജക്റ്റല്ല അതിനുള്ളിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് അല്ല മറിച്ച് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഒരേപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും ബയോളജി ആണെങ്കിലും മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഒരേ സമയം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ അനന്തു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു എൻട്രൻസ് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സ്വന്തമായിട്ട് ആളൊരു വീട് വെച്ചു ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ ഈ അനന്തു തന്നെ വരച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആ പ്ലാനിലുള്ള അവൻ്റെ സ്വന്തം വീട് ഇന്ന് അവൻ എത്തിപ്പെട്ടേക്കുന്നത് അവൻ്റെതായ രീതിയിൽ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവർക്കിലേക്കും അവൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്കിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാം സോ എനിക്ക് കൂടുതൽ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം മക്കളെ അപ്പം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക നമ്മുടെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്ാണ് ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ ഇതാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ്റെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയ എനിക്ക് വേണ്ട ആരെ കിട്ടും ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് എങ് ഇങ്ങനെ വേണം ആദ്യം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവരെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഇനി ഇവരെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താലോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡോ അസൈഡ് ക്ലോറൈഡോ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡോ അമൈഡോ അൺഹൈഡ്രൈഡോ എസ്റ്ററോ സൈനാമൈഡോ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡും അവരുടെ ഡെറിവേറ്റീവുമായ അസൈഡ് ക്ലോറൈഡ് ഇത് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് അമൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അൺഹൈഡ്രൈഡ് എസ്റ്റർ സൈനാമൈഡ് ഇവരെ ആരെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ സോറി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആളാണ് ആര് ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അപ്പോൾ ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആരാന്ന് പറയുക ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ തൊട്ട് ആൽക്കഹോൾ വരെയുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ അവിടെ വരെയുള്ള ചാപ്റ്റർ ഇടയ്ക്ക് ആണ് ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അവിടെ വരെയുള്ള ചാപ്റ്ററിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കിട്ടും ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രം ആൽക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം ഫ്രം ആൽക്കീൻ അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ഏതാന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ എന്നുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കിനി ഓരോന്നും ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫ്രം ആൽക്കിൻസ് ആൽക്കിൻസ് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് വഴി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓസനോളിസിസ് രണ്ടാമത്തെയാണ് വാക്കേസ് പ്രോസസ് മൂന്നാമത്തെയാണ് ഹൈഡ്രോ ഫോമിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് ആൽക്കീന് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് അല്ലേ ഏതിന് നിങ്ങളിപ്പോൾ ആൽക്കീൻ ആയാലും ആൽക്കീൻ ആയാലും എല്ലാത്തിനും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡൈസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ ബിക്കോസ് നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു ഒരു ചെറിയൊരു ചാർട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഓക്സിഡൈസിന് ആരെയൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കെ എം എൻ ഒ ഫോർ പോല
ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പ് ആലിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആവും വീണ്ടും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആവും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഇതേ ഓർഡർ തന്നെയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇവരെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും ഇവരെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ഇതായി പോകും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് ലൈക്ക് എം എൻ ഓഫർ ഉപയോഗിച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം ആൽക്കീൻസ് അല്ലെ ആൽക്കീൻസ് അതുപോലത്തെ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൽക്കഹോളിനെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ങർ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അയാൾ എങ്ങോട്ട് നിക്ക് ചെല്ലത്തില്ല ഇവിടെ നിൽക്കത്തില്ല അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് പോകും പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻസ് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ സോ അപ്പം ആ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഫ്രം ആൽക്കീൻസിൽ ബിക്കോസ് ഫ്രം ആൽക്കീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ബൈ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഇനി ഏത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഇത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ആൽഡിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ് ഫ്രം ആൽക്കീൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൽക്കീൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ ഓരോ റിയാക്ഷനും അല്ലെ ആൽക്കീൻസ് ഒരാളുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് വേറൊരാളായി മാറുവാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ആൽക്കീൻസിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കത്തുള്ളൂ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഹോട്ടൽ അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഫോളോ ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചോദ്യം ഓർഗാനിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഷ്യൂർ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ഓസോണോളിസിസ് രണ്ടാമത്തെ വാക്കേസ് പ്രോസസ്സ് മൂന്നാമത്തെ ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കേൾക്കുന്ന പേരുകളാണ് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടോട്ട് എടുക്കുന്നത് മാത്രം വാക്കസ് പ്രോസസ്സ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുണ്ട് സോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതിനകത്ത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ വേറെ ആരുമല്ല ഓസോണോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസിങ് ഓസോൺ ഓസോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താൽ ഒരു മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻ്റ് എന്നാൽ സ്ട്രോങ്ങർ തന്നെയാണ് അയാൾ എങ്ങനെ ആൽക്കീനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു നിങ്ങളുടെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ ആദ്യം സോ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് കിടക്കാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓസോണോളിസിസ് സോ നിങ്ങളൊരു ആൽക്കീന എടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇയാളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഓസോണിനെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്പ് മൊത്തം എഴുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം സ്റ്റെപ്പും വേണ്ട ടെക്സ്റ്റുകളിൽ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വേണ്ട അതായത് ഓസോണായിട്ട് ഫോമേഷൻ എന്നൊരു എക്സ് എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെപ്പ് ടെക്സിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നീറ്റിന് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം മതി അതായത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും റിയാക്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഒരേ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം വേണ്ട ആ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഓസോൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഓസോണായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓസോണായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയാണ് നിങ്ങൾ വീട് വരച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് ഓർമ്മയില്ലേ ഉണ്ടാവും വീറാണോ സോ അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണം ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതാണ് ആദ്യം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓസോണായിട്ട് അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഓസോണായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് സിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും ആണോ അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക സി എച്ച് ടു ഒ സി എച്ച് ടു ഒ അതാണ് നിങ്ങളുടെ എച്ച് സി എച്ച് ഒ അല്ലേ ഫോർമാലിറ്റി ഗൈഡ് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം എച്ച് സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി അപ്പം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ റിയാ റിയേജൻ്റ് ആരാ സിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ സിങ്ക് പ്ലസ് വാട്ടറാണ് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്ത ആളാരാ ഓസോണായിഡാണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ അപ്പോൾ ഓസ് ഓസോൺ ആണ് ഓസോണും ആദ്യം എന്തായി മാറിയത് ഓസോണായിഡായി മാറി ഓസോണായിഡ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരായി മാറി ഫോർമാലിറ്റി ഹെയ്ഡായി മാറി ക്ലിയർ ആണോ സോ ഫോർമാലിറ്റി ഹെയ്ഡായി മാറി ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് കാണും ആ ഡബിൾ ബോണ
എച്ച് സി എച്ച് ഒ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു ആൽഡിഹൈഡും കിട്ടി വേറൊരു ഫോർമാലിഹൈഡ് ഒരു സിംഗിൾ കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാലിഹൈഡും കിട്ടി ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജൻ ഇപ്പുറത്തും കൊടുക്കുക ഓക്സിജൻ ഇപ്പുറത്തും കൊടുക്കുക ഇതോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേ ഇത് കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തത് നോക്കി ആർ വൺ സി എച്ച് ഒ പ്ലസ് എന്ത് വരും അടുത്ത് ഇതല്ലേ ഇതെന്താ ആർ ടു സി എച്ച് ഒ ക്ലിയർ ആണോ സിമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സി എച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പോയിന്റ് അതായത് അവിടെ ഒരു മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് മീതേൽ രണ്ട് മീതേൽ ബ്രാഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അതിനർത്ഥം അവിടെ നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കീറ്റോൺ ആയി മാറും അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടേ ഡബിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കാർബൺ ആണ് നോക്കണ്ടത് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൾഡിഹൈഡ് ആവും ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരാവും കീറ്റോൺ ആവും ഇതാണ് ഓസൺ ഓൾസിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ആൽക്കീനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഓസൺ ഓൾസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സിമ്പിളി ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി ആർ വൺ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ടു സി എച്ച് ഒ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചോ സി എസ് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കയറ്റുമ്പോൾ എന്തായി മാറും അത് എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആയി മാറും ആർ സി എച്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്സിജൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായി മാറും ആർ സി എച്ച് ഞാൻ ചുമ്മാ പ്രോഡക്റ്റ് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതിക്കാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഐഡിയ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലോ ഓക്സിജൻ കയറ്റുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും ആർ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആർ അത് എന്താണ് കീറ്റോൺ ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ കീറ്റോൺ ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് സോ ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രം ആൽക്കീൻസ് ആണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണ് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫ്രം ആൽക്കീൻ ആണ് യൂസിങ് എ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഓസോൺ മൈൽഡ് മീൻസ് കമ്പയറിങ് സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷേ കെ എം എൻ ഓഫറിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും സ്ട്രോങ്ങർ അല്ല അപ്പോൾ ആ അത്രയും നല്ലൊരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയത് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസിലേക്ക് മാറ്റി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സെല്ലോ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ദ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ സോ നമുക്ക് ഇതെന്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ കാര്യം തറവാക്കിക്കൊണ്ട് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനെ ഓസൺ ഹോൾസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് എങ്ങ എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകും ഇതിൽ കേരള പ്രീവിയസ് ആണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് സൈഡിൽ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചോദ്യം വരിക പ്രോഡക്റ്റ് സിങ്ക് സോറി ആദ്യം ഓസോണ് സിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലേ ഓസണായിട്ടും രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അവർ തരുന്നത് ഓർത്തോളുക സിങ്ക് ആൻഡ് വാട്ടർ സോ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് ഒന്നും ചെയ്യുക ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യട്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഓക്സിജൻ ഇപ്പുറത്തും കൊടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം വഴിയാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കാർബൺ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കി ഈ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കീറ്റോൺ ആയി മാറും ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ നാല് ബോണ്ട് ഫിൽഡ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത കാർബൺ ആറ്റമാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിലുള്ള എങ്കിൽ അത് കീറ്റോൺ ആയി മാറും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആൽഡിഗൈഡ് ആയി മാറും അപ്പോൾ ഇത് ആൽഡിഗൈഡ് ആണ് ഇത് എന്താണ് കീറ്റോൺ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് മേളത്തെ കാർബൺ ആറ്റം കീറ്റോൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കീറ്റോൺ ഇത് ആൾഡിഹൈഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ന
ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതല്ല എങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടോ രണ്ട് കാർബൺ ഹൈഡ്രജനിലും എന്തില്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുമ്പം സി എസ് ട്രി ഡബിൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അസെറ്റ് ഓൺ സി എസ് ട്രി സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എസ് ട്രി ക്ലിയർ ആണോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അസെറ്റോൺ സോ അപ്പോൾ കീറ്റോൺ ഉണ്ടായ ഉണ്ടാകുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട കാർബൺ ആറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നോക്കുക ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലാത്ത കാർബൺ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അയാൾ കീറ്റോൺ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കും ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും മാറും ആൽ ഹൈഡായി മാറും ദാറ്റ് ഇറ്റ് സോ അപ്പം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ദ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടൈൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓസനോളിസിസ് ഓഫ് ടു ത്രീ ഡൈ മീതൽ വൺ ബ്യൂട്ടി സബ്സിക്യൂൻ റിഡക്ഷൻ വിത്ത് സിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ അല്ലേ സോ അപ്പം ഓസനോൾസിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആൽക്കീൻ എഴുതാനൊന്ന് പഠിക്കണം നോമങ്ക് ലേച്ചർ വെച്ച് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ത്രീ ഡൈ മീതൈൽ വൺ ബ്യൂട്ടി അപ്പോൾ ബ്യൂട്ടീനാണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ബ്യൂട്ടീൻ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിൽ കിടക്കാം റൈറ്റ് ബ്യൂട്ടീനാണ് നാല് കാബണാറ്റമാണ് വേണ്ടത് നാല് കാബണാറ്റം ഞാൻ വരച്ചു ഇനി ടു ത്രീയിലും മീതൈൻ ഉണ്ടെന്ന് ടൂയിലും ത്രീയിലും ഞാൻ എന്ത് ഫോം കൊടുത്തു മീതൈൽ കൊടുത്തു ഇനി വൺ ബ്യൂട്ടീനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വണ്ണിൽ ബ്യൂട്ടി ക്ലിയർ അല്ലേ ഡബിൾ ബോണ്ട് അവിടെ വന്നു സോ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തത് ഓസൺ ഓൾസിന് വിധേയമായ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നടുക്ക് വെച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ദറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആയിത്താൾ എന്തായി മാറും ഇയാൾ ഒരു ഒരു കാബണാറ്റമുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു ആണേ സി എച്ച് ടു ആണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പം സി എച്ച് ടു ഒ ആയി മാറി സി എച്ച് ടു ഒ ആരാ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരാൾ എച്ച് സി എച്ച് ഒ ആണ് പ്ലസ് വരുന്ന ആൾ ഇത് ഇതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ കാർബണും ഈ കാർബണും പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ആരായി മാറും കിറ്റോൺ വെരി ഗുഡ് റൈറ്റ് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും സി എസ് ട്രി സി 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 എസ് ട്രി സി എച്ച് ത്രീ അല്ലേ ഇതും സി എസ് ട്രി ആണ് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ടോ വരും ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആണോ ഇനി നിങ്ങൾ നമ്പർ ചെയ്ത് പേര് കൊടുത്താൽ പോരെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പേരാണ് അതിനെ ബ്യൂട്ടെയിൻ എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലേ ബ്യൂട്ടെയിൻ ആണ് അപ്പം സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടനോൺ എന്ന് പറയാം അപ്പം തേർഡ് പൊസിഷനിൽ മീതയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പേരെന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പൊസി പൊസിഷനിൽ മീതയിലായതുകൊണ്ട് ത്രീ മീതായിൽ അല്ലേ ടു ബ്യൂട്ടനോൺ എന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ ത്രീ മീതയിൽ ടു ബ്യൂട്ടനോൺ എങ്കിൽ ഉത്തരം ഇതാണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ ബി ആയത്തെ ഫോർമാലിറ്റിഗേഡ് അഥവാ മെത്തനാലും മെത്തനാലും ഫോർമാലിറ്റിഗേഡും സെയിം ആണ് സോ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ കാര്യം അറിയാമല്ലോ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആൽക്കീനെ എഴുതുക ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ ഓക്കെ സോ അപ്പം ഈ ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് സോ ഓസോൺ പ്ലസ് സിംഗ് ആൻഡ് ഹൈ വാട്ടർ അല്ലേ അത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഇത് ആരാണ് ഫോം ചെയ്തത് കീറ്റോൺ ആണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ആരാണ് ഫോം ചെയ്ത് ആരാണ് ആ ആൽക്കീൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിലുള്ള ആൽക്കീൻ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിനെയും അടുത്തടുത്ത് എഴുതണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇപ്പം മെത്തനാലും അസറ്റോണുമാണ് ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെ ഫോർമാലിറ്റിഹേഡും അസറ്റോണുമാണ് ഫോം ചെയ്തത് എങ്കിൽ ഏത് ആൽക്കീനാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെത്തനാലിനെ അടുത്ത് എഴുതണം പിന്നെ ആരെ എഴുതണം അസറ്റോണല്ലേ അപ്പോൾ അസറ്റോണെ ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതുക രണ്ടിനെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓക്സിജൻ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് തമ്മിൽ അങ്ങ് ചേർക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്തത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യട്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തു തിരിച്ചിനി ഏത് റിയാക്ടൻ്റെ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്
മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റൈറ്റ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ഈ രണ്ടെന്ത് ചെയ്യുക ഓക്സിജൻ കട്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ ബോണ്ട് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉത്തരം വൺ അല്ലേ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ഓക്സിജൻ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കളയുക എന്നിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് ഇത്രോൾ ഇന്ത്യ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ത് വരും വൺ വരും ഇത്രയാണ് ഓസനോളിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും കോൺസെപ്റ്റും നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം വാക്കസ് പ്രോസസ്സ് അടുത്തതാണ് വാക്കസ് പ്രോസസ്സ് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക യൂസിങ് പലേഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യും നമ്മളറിയാം ആൽക്കീനെ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ അനുസരിച്ച് എച്ച് ഒ എച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് കയറി ഒരു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും എന്ത് റിയാക്ഷനാണ് അഡീഷൻ അത് മെക്കാനിസം പഠിച്ചവർക്കറിയാം അഡീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലാതാവുന്ന റിയാക്ഷനാണ് അഡീഷൻ ഓക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇല്ലാതാണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും റിയാക്ഷൻ കഴിയും അത് ഞാൻ മെക്കാനിസത്തിൽ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു വേണം അഡീഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അതായത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വേണേൽ എടുത്ത് നമുക്കതിനെ പറയാം ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ എന്ന് കേട്ട ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല മനസ്സിലാത്തൊരു പേടിക്കേണ്ട റിയാക്ഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന സെക്ഷനിൽ നമ്മളതെല്ലാം കവർ ചെയ്യും സോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക യൂസിങ് പലേഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഡി ആൻ എഫും കോർഡിനേഷൻ ചാപ്റ്ററുകളും നിങ്ങളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് അവിടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണത് പഠിക്കുന്നത് അതായത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഗൈഡ് ആണ് കൊമേഴ്സ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽഡിഗൈഡ് എന്ന് പറയും ഓർത്ത് വെക്കാം അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ആൽക്കീൻ എടുക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് ടു ഇയാൾ എടുത്തതിനൊരു കാരണമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഇയാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ വാക്കസ് പ്രോസസ്സിൽ ആൽഡിഗൈഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ബാക്കി ഒരു കാർബണും ആൽഡിഗൈഡ് കിട്ടത്തില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തായാലും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഒന്നുമില്ല ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോറൈഡ് ഒരു ഡി ആൻ എഫ് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ക്ലോറൈഡ് എടുക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പലേഡിയം ക്ലോറൈഡോ കോപ്പർ ക്ലോറൈഡോ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആരാണ് ഒരു അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ അവിടെ നടക്കുക ഹൈഡ്രോളിസ് ആണ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രോളിസ് ആണ് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ സോ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ ആണ് നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ആഡൻഡം എൻ്റർ ഇൻ ടു കാർബൺ ആറ്റം കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ് ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓക്കെ സോ അതാണ് മാർക്കോണിക് ഓഫ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടും സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒ എച്ച് കയറിയാൽ മതി സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുക സി എസ് ത്രീ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ സി എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ക്ലിയർ ആണോ സോ അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക ഈ ഫോം ചെയ്ത ആളെ ആക്ച്വലി ഇത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആൽക്കീൻ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കൈൻ ആൽക്കഹോൾ ഇവരാരെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താലും എന്തായി മാറും ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആയി മാറും നല്ല സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡായി മാറുകയും ചെയ്യും സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ആൽക്കഹോളിനെ കിട്ടി ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആൽക്കീനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ആൽക്കഹോളിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഒ എന്ന് കാണിക്കുക ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി സി ആണ് നിങ്ങൾ ഇനി ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ എന്ന സെക്ഷനിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചോളും ഞാൻ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി സി സി ആണ് ഏറ്റവും ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കഹോൾ പിരിഡീനിയം ക്ലോറോക്രോമൈറ്റ് അയാളാണ് സോറി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് പി സി സി അയാളാണ് നിങ്ങളുടെ ആരെ ആൽക്കഹോളിനെ ആൽഡിഹൈഡ് ആക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ആൾ നിങ്ങൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫ്രം ആൽക്കഹോൾ എന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചോളും അപ്പം ആൽക്കഹോൾ കിട്ടി ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി മാറ്റി ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുക ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ
സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ സി എസ് ത്രീ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത് എന്ത് തന്നെയാണ് കീറ്റോൺ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ആളെടുത്തപ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ കിട്ടിയത് ആൽഡിഹൈഡ് കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണോ ബാക്കി രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള കാർബൺ ആറ്റം ആണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും എന്തായാണ് മാറുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയെ നിൽക്കുകയാണ് ഇതും കീറ്റോൺ ആണ് ഇതും കീറ്റോൺ ആണ് ബിക്കോസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മാർക്കോണിക്കോ ഫ്രൂൾ അവിടെ ഉപയോഗ ചെയ്യണം ആദ്യം ഹൈഡ്രോൾസ് ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ എച്ച് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട കാർബൺ ആറ്റം കണ്ടെയ്നിങ് ലെസ്സൺ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ലെസ്സൺ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എപ്പോഴും ഇന്നർ ആറ്റ ഇന്നർ കാർബൺ ആറ്റത്തിലായിരിക്കും പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും അത് ഇവിടെയും നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്നർ കാർബൺ ആറ്റത്തിലല്ലേ ലെസ്സൺ നമ്പർ ഇവിടെയും ഇന്നർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒ എച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇന്നറിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അകത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായാലും മാറും നിങ്ങൾ ഓക്സിഡേഷനിൽ പഠിക്കും അയാൾ കീറ്റോൺ ആയേ മാറത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നറിലായത് കൊണ്ട് അത് കീറ്റോൺ ആയേ മാറത്തുള്ളൂ സോ രണ്ട് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക രണ്ട് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കും വാക്യാസ് പ്രോസസ്സിൽ മോർ ദാൻ ടു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ സംശയമൊന്നും വേണ്ട അതെന്തായിരിക്കും കീറ്റോൺ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വാക്യാസ് പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് ഏതാണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് സോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് അഥവാ ഹൈഡ്രോ ഫോർമുലേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു കിടക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് ഈ ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ എന്നാണ് അവിടെ പേര് ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ എന്നാണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും റിയാക്ഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രോ ഫോർമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സോ പ്രോസസ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ആൽക്കീനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്ന ആൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ആർ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എസ് ടു ആൽക്കീനെ എടുത്തു അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ആണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് തന്നെ റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുക ആർ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഒ അതായത് ആൽക്കീനെ എന്താക്കി മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് ആൽഡിഹൈഡ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഏത് പ്രോസസ്സ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയാം എന്തെന്ന് ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓപ്ഷൻസ് കാണും അതിൽ ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഓർത്തോണം ഇതിൻ്റെ റിയ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആണ് സോറി ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ആൽഡിഹൈഡ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് അല്ല ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് സോ ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ദിസ് ഇസ് ഏത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രം ആൽക്കിൻ മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകൾ ഓസനോളിസിസ് വാക്കേഴ്സ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഏതാണ് ഓക്സോ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ ഫോമുലേഷൻ സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രം ആൽക്കൈൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആൽക്കൈൻസ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ആൽക്കൈൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസാണ് ഉള്ളത് യൂസിങ് എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതായത് എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് അയോൺ മെർക്കുറിക് അയോണിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഹൈഡ്രോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടത്തുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാ ഓക്സിഡേഷനാണ് കാര്യം ആൽക്കൈൻ 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 എല്ലാവരും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ആൽഡിഹൈഡായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് എച്ച് ജി ടു പ്ലസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതും ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വഴിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആൽക്കൈനെ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിടക്കാം യൂസിങ് എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സോ യൂസിങ് എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അത് നിങ്ങൾ ഒരു ആൽക്കൈ ആൽക്കൈൻ എടുക്കുക ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ അതിലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ക്ലിയർ ആണോ സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട്
ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങോട്ടും ആവും ആണോ സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽക്കഹോൾ ആരായി മാറും കീറ്റോണായി മാറും ഒരു തരം ഓക്സിഡേഷൻ തന്നെ അല്ലേ ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക അതായത് ഈ ഒ എച്ച് എന്തായി മാറി സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ എ മാറി ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി ടു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ആൽഡിഹൈഡ് ഫോം ചെയ്യും മോർ ദാൻ ടു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ അയാൾ എന്തായി മാറും കീറ്റോൺ ആയി മാറും ക്ലിയർ ആണോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് മോർ ദാൻ ടു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ ഇന്നർ ആട്ടം ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഒ എച്ച് ആയി മാറുക ക്ലിയർ ആണോ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറും കീറ്റോൺ ആയി മാറും ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തായി മാറും ആൽഡിഹൈഡ് ആയി മാറും സോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എച്ച് ജി ടു പ്ലസ് ബാർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് എന്ത് എന്തിലേക്ക് അടക്കാം ഹൈഡ്രോബോറേഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ എച്ച് ബി 